Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, English with Hasna Hena. Today we are going to talk about ED and ING adjective. It is confusing when we are talking about ED and ING adjective. We are talking about ED and ING adjective. So today we are going to talk about ED and ING adjective. We are going to talk about ED and ING adjective. We are going to talk about ED and ING adjective. ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन नाउन के जे वर्ड डिस्क्राइब करें ताके एडजेक्टिव बोली जमान दे लिव इन ए हाउस दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस हाउस हो चाहे एक टा नाउन हाउस के हमें किस भाव डिस्क्राइब कर ची ब्यूटीफुल बोले तो ए ब्यूटीफुल टा हो चाहे एडजेक्टिव ओके क्लियर फर्स्ट टाइम हम देखेंगे बो एगुल हे इडी एक्जेक्टिव और एक हे आएन जी एक्जेक्टिव यूटो एक्जेक्टिवर दोनों क्योंकि एक्जेक्टिव क्योंकि दोनोंटार मान क्यों डिफारेंट मान फिलिंगस अनुजा डिफारेंट हो जाए कि डिफारेंट है से इडी एक्जेक्टिव हे बोर्ड तरह आएन जी जुक्त कर आएन जी आएन जी एक्जेक्टिव हो जाए बोर्ड बोरिंग कन्फ्यूज कन्फ्यूजिंग इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग अमेज अमेजिंग Embarrassed, embarrassing. Okay, ed adjective, ing adjective, दोनों टाइ किंतु adjective, इन्दो दोनों टर माने होते हैं totally भिन्नो। जमान, the person or animal who has the feeling, अथवा my emotion, एगुल होते हैं ed adjective। जखोन एक टा मानुष तानी जैसे feelings अथवा emotion के express करे, तखोन अम्म तखोन ed adjective हो। तक इंडिया एक्जेक्टिव यूज करते हैं जेमन आई वज इम्बारेसड ठीक है आईन जी एक्जेक्टिव की लाइक डिस्क्राइविंग द कज अब द फिलिंग एक फिलिंग कारण के डिसक्राइब कर तक आईन जी एक्जेक्टिव है से होते एक पार्सन अथवा थिंग अथवा को सीचुएशन दिस गिवस मि द इमोशन आईन जी एक्जेक्टिव कि इमोशन दे इडी एक्जेक्टिव कि हमार निजस्व इमोशन ठीक है जेमन आई वज इम्बारेसड बिकज सामथिंग इज इम्बारेसिंग किम्बारेसिंग ठीक है कोचु इम्बारेसिंग हे द कज अब द फिलिंग एक फिलिंग कज हमें जो इम्बारेसड हो क्या हि कारण ये बेपार टोटाली इम्बारेसिंग ठीक है सो आई एम इम्बारेसड एट हमार निजस्व एंड बिकज दिकज सामथिंग इज इम्बारेसिंग ओके तमें हमें एक अनेक इजी भावे बुझा चेस्टर कोडी जमान इडी एक्जेक्टिव आईएनजी एक्जेक्टिव ठीक है सर आई एम कंफ्यूज्ड इखाने इमेटा कंफ्यूज्ड ठीक है सर आई एम कंफ्यूज्ड माय फीलिंग्स माय इमोशंस और फीलिंग्स आई मुझे कंफ्यूज्ड ये तो हमार निजेश्वर फीलिंग निजेश्वर इमोशन तो निजेश्वर अब इटार कारण जो बुझ तक आईन जी एक्जेक्टिव यूज करब जेम आई एम कन्फ्यूज बिकज दिस मैटर इज कन्फ्यूजिंग मैटर तो अनेक बस कन्फ्यूजिंग से कन्फ्यूज ठीक है तो आईन जी एक्जेक्टिव हे कज अब द फिलिंगस ठीक है दिस गिवस मि द इमोशन्स और फिलिंग आईन जी एक्जेक्टिव हमें इमोशन फिलिंगस दे इडी हमार निजस्व ठीक है एखे आई एम अनोएड अनोएड मैं लिटिल विट एंग्री बिकज दिस फ्लाई इज अनोईंग ओके अनोएड क्या बिकज एट अनोईंग एखे जो आई एम अनोईंग सेंटेंसटा भूल हो जाए कारण आई एम अनोईंग कख है ना आई एम अनोएड है ओके जेमन एटार इमोशन और आई एन जीटा के इमोशन दिए तो इडी एडजेक्टिव The person who has the feeling. Rafi was bored at home. Rafi बाशे क्यों हुए थे? Bored हुए गए थे। क्या नो? Something or someone is boring. कोनो किचु अनेक बेशी boring. ये जनो it makes you feel bored. कोनो किचु अनेक बेशी boring. शे जनो शे टाइम के की कोडे फले चे? Bored कोडे फले चे। Okay. I am very interested in football. इका नाम जो दी बोली जे I am very interesting in football. तो हल्दी बैपट्टा totally तो ये क्या बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड बोलते हैं नेक्स्ट आई एन जी एक्जेक्टिव जा दज अब द फिलिंग द फिल्म वज बोरिंग 
ধরেন আমি কোন একটা মুভি দেখলাম মুভি দেখতে গেলাম মুভিটা কি হলো অনেক বেশি বাজে অনেক বেশি বোরিং সেই বোরিং মুভিটা আমাকে কি করে ফেলেছে বোর্ড করে ফেলেছে তো এ থিং এ পারসন আর এ সিচুয়েশনের সাথে আমরা কি যাই আইন যে অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে পারি ঠিক আছে লন্ডন ইজ অ্যান এক্সাইটিং সিটি লন্ডন ইজ অ্যান এক্সাইটিং এখানে কেন এক্সাইটেড হলো না কারণ লন্ডন একটা হ্যাঁ কোনো একটা দেশের নাম তাই না কোনো একটা পার্সন না তো এখানে অবশ্যই কি হবে আইনজি হবে ওকে এখানে আমরা একটা পিকচারে মানুষ দেখতে পাচ্ছি সে বই পড়ছে ঠিক আছে এই মানুষকে আমরা ইডি অ্যাকজেক্টিভ বলি এবং এই বইটাকে আমরা আইনজি বলি তাহলে সেন্টেন্সটি কীভাবে হবে দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং বুক এ বুকটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং তো কোনো একটা বই অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং সেটা পড়তে আমি অনেক বেশি কি হবো তাহলে ইন্টারেস্টেড হব ঠিক আছে আই এম ইন্টারেস্টেড টু রিড দিস বুক ঠিক আছে তো ইডি অ্যাকজেক্টিভ আমার নিজস্ব ফিলিংস ওকে এখানে আমি একটা কুইজের ব্যবস্থা করেছি আই হোপ আমি এতক্ষণ যা বলেছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন যে এই তিনটা জায়গায় কি হবে যেমন আই এম ভ্যারি ড্যাশ টু সি মাই ব্রাদার আই এম ভ্যারি এক্সাইটেড হবে অথবা নাকি এক্সাইটিং হবে ওকে আই আই ওয়াচড এ ড্যাশ মুভি বোরিং ওর বোর্ড কি হবে ও আই এম ভ্যারি ড্যাশ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার এখানে কি হবে ইন্টারেস্টেড হবে ওর ইন্টারেস্টিং হবে আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আই উইল বি ভ্যারি হ্যাপি তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম